मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है जिसके तहत प्रीमियम बसेस लग्जरी बसेस उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे ताकि एक लाइसेंस होल्डर कम से कम 25 बसेस कम से कम 25 लग्जरी बसेस लेके आएगा और वो लग्जरी बसेस दिल्ली की सड़कों पे चलेंगी When public sector which tends to lag behind starts coming up with ideas that match big private players you know things are moving in the right direction Just like Ola and Uber you will soon be able to use an app to book a seat on a bus to travel within Delhi and at much cheaper rates of course Recently the Delhi government announced its plans to introduce an app based premium bus service Under the scheme private bus aggregators will be allowed to run premium buses on popular city routes and if you are wondering how these buses are different from those already plying on delhi roads and who are these buses meant for to answer those two questions you need to understand that delhi's intercity transportation has two major problems number one that still enough people are not using public transportation and the second is of course vehicular pollution aap sab log jante hain ki delhi mein jab मेट्रो आई थी तो बहुत सारे ऐसे लोग थे मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास जिन लोगों ने अपनी अपने स्कूटर अपने अपनी गाड़ियां छोड़ के और मेट्रो से सफर करना चालू किया धीरे धीरे मेट्रो में इतनी ज्यादा भीड़ होने लग गई कि कुछ लोग फिर वापस अपनी गाड़ी और अपने स्कूटर पे आ गए मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ के बसों में ट्रैवल करने के एनकरेज करने के लिए ये स्कीम लाई जा रही है जिसके तहत प्रीमियम बसेस लग्जरी बसेस उनके एग्रीगेटर्स को लाइसेंस दिए जाएंगे द आइडिया बिहाइंड द इनिशिएटिव इज दैट दीज प्रीमियम बसेस विल बी एबल टू अट्रैक्ट द मिडिल एंड अपर मिडिल क्लास व्हिच इज यूज्ड टू ड्राइविंग और बीइंग ड्रिवन टू वर्क टू स्विच टू दीज बसेस फॉर ट्रैवलिंग टू वर्क बट फॉर पीपल टू मेक द स्विच दीज बसेस रियली नीड टू बी अप टू द मार्क and it seems they might just be because some of the mandatory features include wifi gps and cctv cameras and the convenience of booking a seat in advance through an app on these buses only pre-booked digital ticketing will be permissible and no physical tickets shall be issued on the bus all charges from passengers are to be collected only through electronic and digital payment mode to ensure the buses are modern and comforted with these amenities and also contribute to cutting down pollution the delhi government has said that cng buses older than 3 years cannot be included by an aggregator in this fleet while the current set of buses will run on cng all buses to be inducted into the aggregator fleet after january 2025 must be electric and if you're worried about the fare fret not although the operators will be able to determine bus routes and fares the cm said the fares should not be higher than the current fares of ddc buses If you're an aggregator then here's what you need to know. All license holders shall operate and maintain a fleet of minimum 25 premium buses including the mini, mid and standard sizes. The license fee will be fixed at rupees 5 lakhs and it will be valid for the next 5 years. To be renewed for a period of another 5 years before an expiry on payment to rupees 2500. No license fee shall be levied on electric buses to promote clean transportation in Delhi. Whether this will turn out to be successful or not remains to be seen. Delhi does need to address its pollution and growing vehicle congestion problems. What do you think about the scheme? Don't forget to share your thoughts with us in the comment section and to like and share this video and subscribe to the Mint.